టెట్ మరియు డిఎస్సి ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ లెసన్ ఎయిట్ దీనిలో కొన్ని అంశాలు ఇప్పుడు చూద్దాం ప్లానింగ్ అంటే ఏమిటి ఒక సంవత్సర కాలంలో విద్యను బోధించడానికి ఏ విధంగా ప్లాన్ చేస్తాం అని చూసినట్లయితే ద అకాడమిక్ ఇయర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ టర్మ్స్ ఒక సంవత్సర కాలాన్ని విద్య కోసం మూడు భాగాలుగా విద్యా సంవత్సరంలో విభజించడం జరుగుతుంది ఈ మూడు భాగాల్లో ఏముంటాయంటే ఇయర్ ప్లాన్ ఉంటుంది యూనిట్ ప్లాన్ ఉంటుంది లెసన్ ప్లాన్ ఉంటుంది వీటిలో లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ అని వేటిని పిలుస్తాము షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్స్ అని వేటిని పిలుస్తాము ద ఇయర్ ప్లాన్ అండ్ ద యూనిట్ ప్లాన్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ ఏ లెసన్ ప్లాన్ ఈజ్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్ లెసన్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డే బై డే టీచింగ్ రోజువారి బోధనకు ఉపయోగపడేది లెసన్ ప్లాన్ ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ ఇయర్ ప్లాన్ టు యూనిట్ ప్లాన్ యూనిట్ ప్లాన్ టు లెసన్ ప్లాన్ ప్లానింగ్ ఎలా జరుగుతుంది విద్యను బోధించడానికి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ప్లాన్ తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఇయర్ ప్లాన్ లో ఉన్నటువంటి అంశాలను యూనిట్ ప్లాన్లుగా విభజించడం జరుగుతుంది యూనిట్ ప్లాన్ లో ఉన్నటువంటి అంశాలను లెసన్ ప్లాన్లుగా రాసుకుని రోజువారీ విద్యార్థులకు బోధించడం జరుగుతుంది సిలబస్ ఇన్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యూనిట్ ప్లాన్ యూనిట్ ప్లాన్ అంటే ఏంటంటే ఉన్న సిలబస్ ని మనం యూనిట్లుగా విభజించి బోధించడాన్ని యూనిట్ ప్లాన్ అని అంటాం మైక్రో టీచింగ్ మైక్రో టీచింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మైక్రో టీచింగ్ ఈజ్ ద స్కేల్డ్ డౌన్ వెర్షన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ టీచర్ ట్రైనింగ్ టీచర్ ట్రైనింగ్ లో అసలు బోధన ఏ విధంగా బోధించాలి అనేటటువంటి దాన్ని చెప్పడానికి ఒక స్కేల్ లాగా మైక్రో టీచింగ్ ని ఉపయోగిస్తారు మైక్రో టీచింగ్ లో చిన్నగా పాఠాన్ని రాసుకుని అన్ని స్కిల్స్ ని ఉపయోగించి బోధించడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఏ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫోర్ టు సిక్స్ ట్రైనీస్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ ఇన్స్టీడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ స్టూడెంట్స్ అంటే నలుగురు నుంచి ఆరుగురు ఎవరైతే టీచర్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై మంది స్టూడెంట్లకి ఈ మైక్రో టీచింగ్ అనేది బోధించడం జరుగుతుంది ద టీచింగ్ టైమ్ ఈజ్ అబౌట్ థర్టీ మినిట్స్ మైక్రో టీచింగ్ యొక్క టైం ఎంత అంటే ముప్పై నిమిషాలు మెక్డోనాల్డ్ సజెస్ట్ ఫైవ్ స్టెప్స్ ఇన్ ద మైక్రో టీచింగ్ మైక్రో టీచింగ్ లో ఐదు స్టెప్స్ ని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే మెక్డోనాల్డ్ ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ మీద మీకు ఒక ప్రశ్న వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మైక్రో టీచింగ్ లో విద్యార్థుల సంఖ్య మైక్రో టీచింగ్ లో ట్రైనీస్ సంఖ్య మైక్రో టీచింగ్ చెప్పేటటువంటి సమయం మీద కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది మెక్డోనాల్డ్ చెప్పినటువంటి మైక్రో టీచింగ్ సజెషన్స్ లో ఫైవ్ స్టెప్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే స్టేటింగ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ ఐటమ్స్ ఏ విధంగా మొదలెట్టారో ఫస్ట్ చూడాలి రెండో స్టెప్ ఏంటంటే సెట్టింగ్ క్రిటీరియా ఆర్ చెక్ లిస్ట్ ఫర్ మెజరింగ్ ద బిహేవియర్స్ చెక్ లిస్ట్ కూడా ఉందో లేదో చూడాలి అబ్జర్వింగ్ ద లెసన్ ఈ ట్రైనీ టీచర్స్ చెప్తున్నప్పుడు ఆ లెసన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి రివిజన్ ఆఫ్ ది లెసన్ ఆ లెసన్ ని రివిజన్ కూడా చేయించాలి రీటీచింగ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్ మళ్ళీ అర్థం కాకపోతే రీటీచింగ్ కూడా చేయించాలి ఇవి మైక్రో టీచింగ్ లో ఉండేటటువంటి ఐదు స్టెప్పులు ద ఐడియా ఆఫ్ మైక్రో టీచింగ్ ఆరిజినేటెడ్ ఎట్ స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ అసలు మైక్రో టీచింగ్ ని ప్రవేశపెట్టాలి అనేటటువంటి ఐడియా ఎక్కడ పుట్టింది అంటే స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో పుట్టింది ఇన్ ఇండియా లార్జ్ స్కేల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫీల్డ్ స్టడీ వాస్ అండర్ టేకెన్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ బై ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సిఈఆర్టి మన ఇండియాలో మైక్రో టీచింగ్ ని ఎప్పుడు తీసుకున్నారు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరులో ఎన్సిటిఈ వారు ఈ మైక్రో టీచింగ్ ని తీసుకోవడం జరిగింది 
A period plan is the lesson plan prepared by teacher for each one of the teaching hours. Lesson plan हो, प्रतिवक्त का teacher को डा तैयार चेस कॉल है। इन दूसरे इतना इच्छने टुवंटे नाला बे इधर मिशाल लो क्लास लो बोध इन चलाने के। ये पुर्म मनो बौद्धना लक्ष्याल ये एंटो चोदना। बौद्धना लक्ष्यालु आरु वकटी knowledge अंटे ज्ञानम, रेंडु comprehensive अंटे अवगाहन, मूडु application अंटे विनियोगम, नालुगु analysis अंटे विसिलेशन, ऐधु synthesis अंटे संसिलेशन, आरु evaluation अंटे मूल्यांकन, इआरु अमसाल लोनी कोड मरी कोन्य अमसाल चाप्प बड़्डै, मीकु tet मर्यु DSC लो कच्चितंग अडूतडु, application skill लो उन्न लेदा analysis skill लो उन्न अट्वांटी अम्सा लेवी लाकपत knowledge लो उन्न अट्वांटी अम्सा लेवी यलाग अडूतड काबट्टी मीरु दीननी चाल जाग्रत्तग गुत्त पेट्कोंडी knowledge ज्ञानों लो उन्डेट अट्वांट अम्सा लेंटेंटे identify गुत्त एंचटों define वर्न एंचटों identify, define, listing उन्टाई comprehensive अवगाहन लो एवंटाई एंटे explain, वेवरना summarize, संग्रहिंचुटा predict, अंचिना वेट इए मूडम्सालु comprehensive लो उन्टाई comprehensive लो उन्टे मूडम्साल एंटे explain, summarize, predict application application एंटे विनियोगों विनियोगों लो ए अम्साल उन्टे यो चोद्धाम demonstrate, प्रदर्सिंचुट, produce, निर्वहिंचुट, show, प्रदर्सिंचुट इमूड अम्सालु application लो उन्टे, application लो उन्टे अम्साले एंटेंटे, demonstrate, produce, show एक analysis लो उन्टे टेट्वोंट अम्साले एंटे चोद्धाम, analysis अंटे विसलेशन, दीन्ट लो उन्टे टेट्वोंट अम्सालु, select, differentiate, identify इए मूडम सालु कोड analysis लो उन्टाई select differentiate identify synthesis लो अंटे संसलेशन लो उन्डेट अट्टो अंटे मूडम साले एंटो चोद्धम explain combine categorize synthesis लो explain combine categorize उन्टाई evaluation, मूल्यांकनों, मूल्यांकनों लो उन्डेट अट्वोंटु मूडम सेले एंटो चोद्धाम, justify, relate, summarize, evaluation लो justify, relate, summarize, मूडम सेले उन्टे एन माट, इविदंगा, मनको उन्नेट वोंटु बोधना नाइपुन्यालु आरु, प्रत्ती बोधना नाइपुन्यालु ये नाइपुन्यों लो इए अन अडगडान कावकास होंदे लेक पोते इए क्रिंदी वाटिलो नालर्ज लो उन्डेट ट्वन्टी अम्साले एंटी अनि अडगडान की अवकास होंटोंदे कावट्टी इवं मेरु गुर्थ पेट्ट कोंडे कोल्रिज अनेट ये पदाल हैते best order लो पेट्ट पड़ता यो दानिने प्रोज गज्जमू अंटारू अनी कोल्रिज्ज चेप्पाड़ु इपड़ मनों objectives of teaching प्रोज प्रोज यक्क लक्षना लेंटो चोद्धम लक्षिया लेंटो चोद्धम first one इदी कोड़ में केम्पार्टेंटे प्रोज लो उन्नाट्वन्टी प्रोज यक्क लक्षियाले एंटो चोद्धाम To enable the learners read English passages loudly with correct pronunciation, stress and intonations प्रोज नेच्च कुनेट ट्वोंट वाल्डु चाल गेट्टिगा चोदूतारू करक्टिगा चोदूतारू pronunciation चोदूतारू stress कोड stress words चोदूतारू intonations कोड नेच्च कुन्टारू प्रोज वल इवन्नी वस्तायान माट to develop the ability to comprehend a given text. 
ఏదైతే టెక్స్ట్ ఇవ్వబడిందో దాని నుంచి వాళ్ళు అవగాహన కూడా పొందుతారు అంటే ఆ టెక్స్ట్ చదవడం ద్వారా అవగాహన కూడా పొందుతారు టు ప్రిపేర్ దెమ్ ఫర్ సైలెంట్ రీడింగ్ ప్రోజ్ వల్ల పిల్లల్లో ఏమొస్తుంది అంటే సైలెంట్ రీడింగ్ అనేది అలవడుతుంది టు ఎన్రిచ్ దేర్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ఒకాబులరీ ఒకాబులరీ పదజాలం కూడా పెరుగుతుంది అనమాట పిల్లల్లో టు డెవలప్ దేర్ ఓరల్ అండ్ రిటర్న్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే మాట్లాడేటప్పుడు రాసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా ప్రోజ్ వల్ల పెరుగుతాయి టు హెల్ప్ దెమ్ రైట్ ఎ ఫ్యూ మ్యూనింగ్ సెంటెన్సెస్ వాళ్ళు అర్థవంతమైనటువంటి సెంటెన్సెస్ రాయడం కూడా ప్రోజ్ వల్ల వస్తుంది ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఆరు లక్ష్యాలు ప్రోజ్ యొక్క లక్ష్యాలు వీటి మీద మీకు ప్రశ్న అడగడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఈ క్రింది వానిలో ప్రోజ్ లక్ష్యం కానిది ఏది అని అడిగి ఒకటి కానిది పెట్టి మూడు ఇవి పెడతాడనమాట ఇక పోయిట్రీ యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటో చూద్దాం పోయిట్రీ ఇంక్రీజెస్ ద చిల్డ్రన్స్ సెన్సిటివ్నెస్ టు బ్యూటీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ థాట్ అండ్ హెల్ప్స్ డెవలప్ హిజ్ సెన్స్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ అండ్ అప్రిషియేషన్ పిల్లల్లో పద్య భాగం ఏదైతే ఉందో అది బ్యూటీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ యొక్క బ్యూటీని చెప్తుంది వాళ్ళు సెన్సిటివ్ ఇమాజినేషన్ పెంచుకోవడానికి కూడా పద్య భాగం అనేటటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటో చూద్దాం టు ఎనేబుల్ టు స్టూడెంట్స్ అప్రిషియేట్ ద ఐడియాస్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ రిలేటెడ్ త్రూ ద పోయమ్స్ పోయమ్స్ ద్వారా పిల్లలు వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటారు రెండవ ఆబ్జెక్ట్ టు డెవలప్డ్ ఇమాజినేటివ్ అండ్ క్రియేటివ్ ఎబిలిటీస్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ పోయమ్స్ చదవడం వల్ల వాళ్ళలో ఊహాశక్తి సృజనాత్మక శక్తి పెరుగుతుంది మూడవ లక్ష్యం టు డెవలప్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఈ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎల్ఎస్ఆర్ డబ్ల్యూ అవి అభివృద్ధి చెందుతాయి పోయం వల్ల టు ఎనేబుల్ దెమ్ ఎంజాయ్ రీడింగ్ పోయమ్స్ పోయమ్స్ ఎప్పుడు కూడా పిల్లలు ఎంజాయ్ చేసేటట్టు ఉంటాయి ఎంజాయ్ రీడింగ్ చేస్తారు టు ఎనేబుల్ స్టూడెంట్ రెసిటి ద పోయం విత్ ప్రాపర్ పాజ్ అండ్ రిథమ్ అంటే పోయం చదివేటప్పుడు ఎక్కడ ఆపాలి ఎలా చదవాలి అనేటటువంటిది పిల్లల్లో స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి పోయం వల్ల టు హెల్ప్ స్టూడెంట్స్ అండర్స్టాండ్ ద బ్యూటీ రైమ్ అండ్ స్టైల్ ఆఫ్ ద పోయం పిల్లలు ఆ పోయం యొక్క అందాన్ని రైమింగ్ని కూడా ఆస్వాదిస్తారు తర్వాత ది ఫిమలరైజ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద పోయం పోయం వల్ల వాళ్ళకి ఒక సంస్కృతి కూడా తెలుస్తుంది అంటే పోయం ద్వారా లాంగ్వేజ్ సంస్కృతి కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇవి పోయం వల్ల ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ వీటి నుంచి కూడా మీకు ప్రశ్న రావడానికి అవకాశం ఉంది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పోయం అంటే పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేసి చదివేటటువంటిది ఆ బ్యూటీని ఎంజాయ్ చేసి చదువుతారు అని మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక సప్లమెంటరీ రీడర్ ఉపవాచకం అంటే ఏంటో చూద్దాం సప్లమెంటరీ రీడర్స్ ఆర్ మెయిన్ టు అసిస్ట్ ద లిటరసీ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ గెయిన్డ్ ఇన్ ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ సప్లమెంటరీ ఉపవాచకం అంటేనే చాలా నిశ్శబ్దంగా ఇంటెన్సివ్ లోపల లోపల చదువుకుని అర్థం చేసుకునేటటువంటి ఒక నాలెడ్జ్నే సప్లమెంటరీ రీడర్ అని అంటాం సప్లమెంటరీ రీడర్స్ ఆర్ ప్రీక్రైబ్డ్ ఫర్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ కొన్ని సప్లమెంటరీ రీడర్స్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ కూడా ఉపయోగపడతాయి టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ ఈజ్ ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ అనేటటువంటిది ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ సప్లమెంటరీ రీడింగ్ అనేటటువంటిది ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ ఈజ్ ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ సప్లమెంటరీ రీడర్ స్టైల్ ఈజ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఖచ్చితంగా వచ్చే బిట్టు టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ ఈజ్ ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ సప్లమెంటరీ రీడింగ్ స్టైల్ ఈజ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అర్థమైంది కదా మరికొన్ని అంశాలతో మరొక ఆడియో ఫైల్లో